Die Eisbären Berlin ähm, gewinnen deren Dienstagabendspiel hier in der Mercedes-Benz Arena mit 4 zu 1 gegen die Iselung Roosters in ein sehr hart umkämpftes Spiel. Mehr dazu gleich und zwar mit unserem Nummer 51, Franz Nielsen. Franz, äh, 4 zu 1, ja, torreich, aber verletzungsreich und äh, sehr, sehr körperlich betont heute. Vielleicht mal kannst du dann uns denn dein Einsicht da auf den Spielverlauf geben. Ja, uh, yeah, it was, uh, you know, the points didn't come easy tonight. Uh, I think we played really well for, for two pairs and we lost two bodies. We, we already started the game with 11 forwards, so we were down to nine. But uh, last pair, you, uh, you know, you try and be smart with the puck and uh, play, a, play a simple game and, uh, and defend the lead you have. And I think we did a pretty good job with that. Ja, Nils sagte, ja, ich meine, es war eine schwere Arbeit heute gegen die Roosters, aber nicht desto trotz haben wir einen Weg gefunden. Aber es war natürlich von vornherein ein schweres Spiel äh, aus Sicht der Eisbären, denn wir schon einige Ausfälle im Sturm hatten, äh, bevor das Spiel angefangen hat. Und äh, nach dem ersten zwei drin, die ordentlich gespielt wurden, da haben wir diese 4 zu 1 führung ausgearbeitet, haben wir noch zwei weiteren Stürme verloren. In, insofern im letzten Drittel, äh, es war Damage Control, also defensiv äh, gut stehen und ein bisschen simpel, ein bisschen clever spielen äh, aus der Sicht von den, von den Stürmen und uh, das ist uns gut gelungen, also I deserved win. Yeah, I think so, uh, especially the way we played the first 40 minutes, I think we uh, we dictated play, I think we uh, we showed we were a good hockey team again, uh, we kept building on the, the win against Mannheim and uh, for sure I think we, uh, we deserved this win. Ja, ähm, Franz sagte, ja, durchaus ein verdienter Sieg heute für die Eisbären. Die ersten beiden Drittel, da haben wir wirklich gutes Hockey gezeigt. Wir haben im Grunde genommen dieses Momentum, das wir hatten nach dem das Mannheim-Spiel äh, mit übertragen können. Äh, in, insofern äh, ist es ein völlig verdienter Sieg. Äh, so ganz, ganz nebenbei, Franz, äh, wie schwer ist es für eine Mannschaft, wenn man ohnehin ein Shortbench hat? was den Stürmern zumindest angeht und ein paar Ausfälle da sind. Wie zermürbend ist das für eine Mannschaft? Ist es sowohl körperlich als auch psychologisch der Fall? Ja, ich denke, es ist mehr physisch. Ich denke, du weißt, du willst nicht in zu viele Vollenkbackchecks gehen. Du willst nicht den Puck auf den falschen Platz verlieren. I think you you make sure you 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 place pucks in in right right spot to make sure they have to get through five guys every time they they win the puck uh, so it doesn't become a track game and, and trading chances back and forth because uh, then it then becomes really hard if you only nine, nine forwards so we did a pretty good job on that one also friend said uh, <coughs> yeah also psychologisch vielleicht nicht so sehr aber auf alle fälle um, körperlich ist es weil uh, man will nicht uh, um, in ein trap hineinfallen insofern man muss dafür sorgen, dass da, wo die Pucks platziert sind, dass die dafür sorgen, dass äh, es für den Gegner unheimlich schwer ist, durch die fünf Leute zu kommen, weil das Stellungsspiel so richtig funktioniert hat. Und äh, das ist uns wirklich gelungen. Weil ansonsten hat man den Fall, das ist eine Chance für die Mannschaft, Chance für die gegnerische Mannschaft. Und das will man natürlich vermeiden, da es sehr, sehr anstrengend ist. Aber wie gesagt, das haben wir heute gut umsetzen können. Thank you very much, uh, Franz Nielsen. And congrats on a really nice win. Thank you. Thank you. <laughs>